Porque eres como he dicho antes, el resultado de las cinco personas con las que has pasado más tiempo mientras crecías, que normalmente son tu padre, tu madre, bla, 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 pero muéstrame tus amigos ahora y te mostraré tu futuro. La mayoría de la gente simplemente tiene malos hábitos. He tenido estos mismos hábitos durante unos 50 años, ¿vale? Unos 50 años. Y ni siquiera pienso en ello. Quiero decir, es como lavarse los dientes, ducharse, Simplemente lo hago. Y en una de las otras entrevistas que hice contigo, te dije, cuando me siento débil, lo cual no es muy a menudo, solo digo, ¿qué te pasa? Coño, vamos. Y simplemente salgo y lo hago. Y hago eso en cada instante de mi vida. Siempre. Y sé que si no hubiera creado estos hábitos hace 20 o 30 años, a la edad de 70 años, Seguramente no los estaría haciendo, porque no he tenido que trabajar en mucho tiempo. Desde mis treinta y tantos años, la mitad de mi vida he tenido los medios para no tener que trabajar. Y mucha gente, muchos me preguntan, ¿cómo te levantas por la mañana? ¿Qué te motiva a levantarte por la mañana? Uno de mis objetivos para este año era ir al gimnasio dos veces al día, no una vez al día dos veces al día. Y, por supuesto, no voy al gimnasio en sí. Tengo gimnasios en mi casa, así que solo tengo que caminar 15 o 45 metros o algo así. Así que no es que vaya a subirme a un coche, pero ya sabes. Si no, si tuviera que subirme a un coche, seguiría haciéndolo porque hacer ejercicio es parte de mi estilo de vida. Los buenos hábitos son difíciles de conseguir, pero lo que es aún más difícil de conseguir es gente que tenga buenos hábitos con la que puedas estar. Eso es aún más difícil. ¿Por qué? Porque eres, como he dicho antes, el resultado de las cinco personas con las que has pasado más tiempo mientras crecías, que normalmente son tu padre, tu madre, bla, 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 pero muéstrame tus amigos ahora y te mostraré tu futuro. Y la mayoría de los chicos, no solo los que ven este programa, sino la mayoría de los chicos y chicas del planeta dicen, salgamos a tomar algo después del trabajo. No se dice, oh, bueno, él tiene un alto rendimiento, ella es una cabeza hueca. No es así como se elige el grupo, ¿verdad? Un grupo de tíos se meten en un coche o bajan directamente al bar, ¿verdad? Sí, bueno, si lo piensas bien, ¿vale? Bueno, realmente no me importa tener que beber con esas dos personas de allí. Así que, ¿por qué no lo inicias y dices, por qué no tú y yo, los tres, vamos a tomar una copa? Digamos que son tus supervisores. Son personas a las que admiras. Tienen más éxito que tú, a diferencia de lo que haces ahora. Lo que quieres decir es que la gente no pasa suficientemente tiempo seleccionando ese grupo de personas con la que se rodea. Exacto. Incluso si tienen los buenos hábitos, estás diciendo que no, no es suficiente. Sí, porque van por defecto. ¿Cuáles son algunas de tus otros buenos hábitos antes de que sigamos? Has dicho que hacer ejercicio es uno de ellos. Pero ¿cuáles son algunos de ellos si tuvieras que elegir tres o cuatro que te destaquen a ti como una persona de alto rendimiento? Nunca doy una aprobación tácita. ¿Y qué significa eso? La aprobación tácita es, por ejemplo, que dices alguna tontería, ¿de acuerdo? Y yo no digo nada. Me callo o incluso muevo la cabeza así, consciente o inconscientemente. Eso es darte la aprobación tácita de que estoy de acuerdo o no estoy tan de acuerdo como para abrir la boca. Así que ahora le vas a decir a los otros, uh, Dan está de acuerdo con eso, cuando eso es una mierda. Así que hago el esfuerzo consciente, y eso no es una de las cosas que me asusta, pero hago el, es el esfuerzo consciente para asegurarme de que si me cuentas un te digo que es un es un buen hábito en la vida porque te mantiene con la gente adecuada y hace que tu mensaje llegue alto y claro. Es cierto, y especialmente en mi posición, porque mucha gente me sigue. Es aún más importante, tú mismo incluido. Más gente te sigue a ti que a mí. Así que, quiero decir, es incluso más importante. Pero la mayoría de la gente que está en lo que yo llamo el juego del desarrollo personal, hace justo lo contrario, porque quieren venderles algo. Tienen algo que vender. Y después de venderles algo, Brian, tienen algo aún más importante que venderles. Y luego tienen otra venta adicional. Y otra venta adicional. Yo no tengo ninguna maldita venta adicional. Lo regalo todo. El único lugar donde hago que la gente lo dé todo por el juego. Si quieres mi programa de tutoría gratuito al final del seminario, tienes que pagar para llegar al seminario. Pero como te he dicho antes, y se lo dije con el mayor respeto a la BBC antes de llegar aquí, solía hacer los putos seminarios gratis y poner a 7, 8 o 900 personas en un maldito auditorio de un hotel en el aeropuerto. Pero no funcionó, porque no lo daban todo por el juego. No funcionó. No funcionó. 
¿Y ahora qué pagan aproximadamente para venir a verte? 20.000. Bien. ¿Dólares? Esterlinas. Esterlinas. Bien. Y así es como funciona. Porque consigue esa gente que lo da todo. De acuerdo. No hay aprobación tácita. Vale. Dame un par más. Bueno, ya has dicho lo del ejercicio y que no hay aprobación tácita. Ahora toca mi regla del ocaso de Sam Walton. Es decir, que antes de salir de la oficina, todos los días, hasta que murió, hasta que se enfermó, todo lo que había en su escritorio, cada mensaje que llegaba, carta, etc., no creo que le gustaran los correos electrónicos, él respondía, si no llegaba, hacía que uno de sus asistentes, igual que yo, contestara diciendo, Brian, señor Penn, vio su mensaje y se pondrá en contacto con usted pasado mañana. Al menos dice que recibió el mensaje, pero no tuvo tiempo de responderlo ahora. Así que yo despejo mi regla del ocaso de Sam Walton todos los días. Y algunos días, normalmente, me voy a dormir o entre las once y media y las doce. Pero los días que la gente recibe correos electrónicos míos a la una y media, una cuarenta y cinco o dos, es porque estaba implementando la regla del ocaso de Sam Walton. Así que es un gran hábito. Suena a sobrecomunicación. No das aprobación tácita. Respondes a la gente rápidamente. Yo respondo a la gente rápidamente. No puedo empezar a decir cuántas veces me han dicho a través de uno de, de mis tres asistentes o personalmente no podía creer lo rápido que me has contestado el mensaje. Ahora, una vez, y hace un montón de años de esto, pero uno de los grandes tipos que dirige uno de los grandes bancos aquí en la ciudad tardó 69 días en contestarme. Dios, Alá, Buda, el presidente de los Estados Unidos, no debería tardar 69 días en responder. Y era un sí o un no. No era algo que requiera mucho pensamiento. Salté sobre ese ch... Recuerdo que Sally y yo lo llevamos a cenar. Me llevó como otros cuatro o cinco meses conseguir una cena. Y todo lo que hice fue darle una paliza. Todo el tiempo le rompí las pelotas. Dijo que quería llevar a dos o tres personas con él. Vale, ¿por qué quieres eso? Y dijo que porque sería una experiencia de aprendizaje para ellos. Él no sabía realmente qué, qué gran experiencia de aprendizaje recibirían. Y yo dije, voy a ser yo mismo. Así que puedes traer a todos los que quieras. Y le arranqué un recto nuevo. Y la gente que lo rodeaba nunca lo había visto responder o no responder a recibir una paliza así. Todo el mundo entiende a lo que me refiero, ¿no? Una paliza gorda. Y mi pierna derecha estaba toda negra y azul porque Sally no para de darme patadas por debajo de la mesa. Y ella me dijo, mira, Dan. Y entonces me levanté antes de que llegara la cuenta y le hice pagar. Normalmente, ya sabes, no es así como lo hago. Pero le dije a Sally, tenemos que irnos. Y ella me dijo, pero aún no ha llegado la cuenta. Él se encargará de ello. No te preocupes. Trajo a tres de esos chiflados de todos modos. 